jatuh. Eh, hi guys. Hari ini, Idi nak tunjukkan kepada anda cara pemakaian yang betul dan salah ketika menghadiri interview. Tahu tak apa kesalahan kandidat lelaki ni? Mahir Idi nak explain. Adakah nak pergi interview pakai baju bunga-bunga macam nak pergi pantai? Baju tak bergosok pula tu? Seluar jin? Aduh, ni salah sangat dah ni. Rambut kandidat ni pula dahsyatnya warna. Tengok tangan tu. Banyak betul aksesori yang dipakai. And pakai slipper ni sebik no. Hai. Ha, macam ni baru betul. Potongan rambut yang kemas membuatkan kandidat ni nampak lebih presentable. Jika berambut panjang, sikatlah dengan kemas. Baju kemeja berkolor warna lembut Nak senang pakai warna putih lah Seluar slide berwarna gelap Dengan tie yang mat Jangan pakai warna pakaian yang terlalu menyelah Seolah-olah kita nak lawan interviewer pula Untuk tie, pastikan sesuai dengan baju Dan elakkan pilih corak yang kita laluan Untuk lelaki, cukup sekadar memakai jam sahaja sebagai aksesori Janganlah nak pakai gelang lah, rantai lah Mana sesuai nak pergi interview macam tu Mengenai kasut, pakai kasut bertutup yang berwarna gelap seperti kasut kulit warna hitam, blue black atau coklat gelap. Jom, teman Idina bantu kandidat wanita pula. Tahu tak kesalahan kandidat wanita ini pula apa? Ni nak pergi interview ke nak pergi wedding? Dengan tudung tak match dengan baju, warna yang terlalu menyelah, gaya yang terlampau over pula tu. Tengok aksesori tu, sampai ke siku. Hai, baju dah macam artis. Makeup pula dah macam pengantin. Eh, apa ni? Pakai slipper juga. Peninglah kandidat macam ni. Sedap je mata memandang. Nampak modest, kemas dan presentable. Pemilihan warna baju yang lembut dan tudung yang sesuai dengan baju. Aksesori pula kena bersederhana. Cukuplah memakai jam, gelang dan cincin. Jangan lebih daripada tiga aksesori tau. Untuk makeup, cukuplah dengan selekan yang simple untuk kelihatan lebih fresh dan glowing. Lipstick tu, jangan pilih yang terlalu menyelah. Untuk kasut pula, ikut keselesaan sama ada bertumit atau tidak. Yang penting, pakai kasut yang bertutup ya. Nampak pasal kelakar kan kesalahan kandidat-kandidat tadi? Tapi, itulah realiti yang berlaku. Appearance sangat penting ketika interview. Tak percaya? Jom, tanya Encik Fahmi daripada HR. Hai, saya Fami dan saya adalah salah seorang HR Practitioner. Appearance adalah sangat penting untuk memberi first impression yang baik. Ia juga dapat menarik perhatian dan create interest terhadap anda. Dan jangan lupa, appearance juga melambangkan identiti anda. Good luck! So, sekarang percaya kan appearance sangat penting ketika interview? Sebab itulah, Edina dah bantu anda semua. So, all the best dan semoga dapat kerja.